家张毅穿越到了修仙世界，成为了帅气无双的大师兄，同时也是门派唯一的男弟子。虽然实力普通，但我玉树临风，唱跳 rap 样样精通，琴棋书画个个一流。无奈的是，大家只在乎我的颜值，却忽略了我的才华。大师兄好帅，大师兄好帅呀、啊！哎<笑>，可惜靠颜值吃饭的人生走不了多远。毕竟在修仙的世界，境界的实力才是王道。唉，每天都被师妹们打扰修行，这种生活我一天都不想过了。等我修炼变强，就去外面浪一浪。本来想躺平下去，猥琐发育，早日修炼成仙，万万没想到。嗯，这是什么？全息投影。恭喜您获得天命系统。攻略天命角色即可获得奖励。天命系统？什么鬼？新手任务向美女师尊表白，表白成功，修为提升，奖励至尊圣体；表白失败，终生为狗，失去生育能力。任务限时十分钟。坑爹呀、啊！和师尊表白，这不是作死吗？而且失败了变成狗就算了，为什么还是阉狗？后来我才知道，天命系统像是一种神秘的开挂系统，它的出现改变了我原本躺平的人生。师尊月瑶乃是一代强者，性格清冷，不食人间烟火，人称无情仙子。曾有无数男弟子对师尊动心，结果全被废去修为，打出师门；也曾有各方强者求婚，还想霸王硬上弓，结果大家都成了体面人，走得很安详。唉。我不为情所动，才苟活到现在，成为了唯一的男弟子。而如今，我却遭遇了这个坑爹系统，生无可恋了。啊！张毅，张毅，为何在此沉思？哎，师尊，你闭关结束了。师尊好美，我好怕。多日不见，来看看你的修行状况，今日如何？是否有女弟子为你倾心？回禀师尊，徒儿一直刻苦修行，不为情欲所动。可恶，根本不敢开口表白啊！已经有九百名弟子因为动情被我赶出道宗，还好你道心坚定，没有辜负我的期望。可是。弟子觉得，如果连喜欢的人都不敢表白，那修道还有什么意义？师尊自己都没谈过恋爱，又为何一意孤行，倡导无情修道呢？所以你想说什么？其实十八年来，我对师尊日久生情，道心早已掀起了波澜，忍不住想说，师尊。我喜欢你，张毅，你太令为师失望了。本以为你能有所成就，只可惜动了情欲，自绝了后路，触犯戒律。哪怕你入门十八年，为师也要将你血脉斩尽，逐出道宗。我。根本撩不动师尊，时间也不够了。不过危机关头，我怎么想起以前的事了？师尊，你还记得吗？三岁的时候，你带我入门修行。七岁时，我达到筑基期，你第一次夸我，我也第一次看到了你的笑容。叶儿真棒，以后有机会出去历练。叶儿只想陪着师尊。十岁时。我到达结晶期，你亲自下厨做了一顿饭奖励我。叶儿，好吃吗？十五岁后，我修为停滞，你依然没有放弃我，一直鼓励我坚持修行。不过，不过，我遵从师尊的无情之道，不会强人所难。是断崖。师尊，来时相逢，爱你如初。啊！我的
脱了，我的玉骨术还不熟练。我张毅不但要变成狗，还要被摔死吗？不要命了，为了情有必要吗？不是为了情，是为了师尊。啊、住口！表白成功，奖励 S 级至尊圣体。哎，任务居然完成了，难道师尊心动了吗？张毅，你已经失去了前程。今日我是要将你赶出道宗，好自为之。至尊圣体觉醒中。啊，力量涌出来了。尊一笑，大师兄觉醒了，师兄终于顺利突破了。娘，觉醒圣体了，是道宗的方向。古人言，至尊一出，显露负面。这是带有诅咒的圣体，修士的末日要来了。恐怖如此，人族出现至尊了。至尊圣体融合成功，恭喜宿主升级到霸凌境界。修为突破，我真是嗨到不行了。天赋觉醒而已，和秦羽毫无关系，还是担心一下自身安危吧。你觉醒至尊圣体，已经惊动了敌对门派。嗯，至尊圣体是吸收天下气运的体质，会阻断成仙之路。我威胁了很多强者的利益，我成了公敌，一些强者肯定想铲除我。情况紧急，我送你离开道宗避难。至于敌人，由我对付就行。我不会走的，一切因我而起，我应该独自承担，怎么能让师尊？哼，想走？你们走得了吗？糟了，有强者入侵。道宗惊现至尊异象，我等特来祝贺。道宗之事，与尔等何关？多管闲事。凭信息来看，觉醒之人应该是张毅师侄吧？他当你这个老女人的徒弟屈才了，不如交给我帝宗培养，入门赠送特殊福利。<笑>我徒儿乃是人中龙凤，岂会去你青莲妖婆的帝宗？师尊说的对，你这个老女人。还是来天总吧，必须来我封城，资源多多，休闲一条龙服务，还有机会到大周王朝当官。我这里美女如云，又有上古道法，可助张毅师侄修行。我的至尊圣体会吸收天下气运，争夺修仙机缘。你们自私自利，怎会助我修行？说什么呢？我们是真心想培养张师侄，不存在邪念。叔叔我呀，只会心疼张师侄。怕不是想把我当成棋子，拿来培育炼丹，日后夺去修为吧？别怕被人利用，被人利用，至少证明你有价值。放肆！我道宗的弟子，绝不容你们争来夺去。张毅就算离开道宗，也只能被我赶走。想让我加入你们，做梦去吧！我永远是月瑶师尊的人。想不到平日里沉闷的张毅。如今却能挺身而出，树立我道宗的威严。阿累阿累，看来只能来硬的了。道经有言，得不到就要抢。张师侄，乖乖当贫道的掌中之物吧。敬酒不识吃罚酒，哼，不识好歹的臭小子。你们三个妖孽，翻脸比翻书还快啊！哎、师尊莫慌，我助你一臂之力。不愧是至尊圣体，这种力量必须为我所用。好、啊、强的力量，快扛不住了！都住口！张毅是我风无极的人。你们两个再不用力，老娘，老娘就双手不干了。徒儿，你去加把力，拿着他们。是，师傅。啊
，走开！师尊，师尊，你没事吧？我并无大碍。师尊为了保护我，居然用身体抵挡爆炸的气流。乖乖交出张毅，你已经是强弩之末了。只要我月瑶还有一口气在，你就休想带走张毅。老女人，你要为了张毅一人与我等为敌吗？捍卫道宗，守护大师兄。啊、就算道宗有师尊在，也无法同时和三大门派为敌。不行，不能因为我一个人，直接连累整个道宗。争端因我而起，与道宗无关。我张毅。一人做事一人当，有胆识，那就乖乖离开道宗吧。放心吧，我们不会对你动粗的。封城永远敞开大门，只等张师侄进入。师尊，我走了之后，您要保重身体。道宗还需要你。混账！你想被他们带走，然后活活炼成丹药吗？可是，别说了，我道宗弟子由不得别人欺负。今天他们要是把你带走了，事后我道宗的弟子走在外面都要抬不起头来。多说无益，一起打倒老女人，去抢了江毅，那要看看你们的本事了。那是。一光，天空又射一光了，又是异象，似乎是传说中的重头圣体。是我天宗的方向，我门下的弟子觉醒了。修仙界这么内卷吗？连圣体都是一个个抢着觉醒，天宗有了重瞳圣体，以后恐怕更加强大了。<笑>什么狗屁至尊圣体，什么张毅，日后都会是我重瞳的手下败将。老友们，天下都将以我为尊。恨我的周帝，说好了一起共患难，自己看到信号直接先跑了。如今重瞳和至尊两大圣体现世，可以互相压制气运，危机自动化解。如此看来，我等也没有久留的必要了。就这，之前的嚣张气焰呢？所谓的正派强者，都是欺少怕多的玩意儿吗？我还有急事要处理，先走为敬。啊，巧了，我也有急事处理，我也溜。老妖婆，得罪了道宗还想走？张师侄，你干嘛？啊，这个我这个，下次见面我就不客气了，要狠狠的折磨你。老妖婆，慢走不送，下次记得买条结实的丝袜。兵，触发天命任务，任务内容：获取青莲道长的贴身衣物，成功奖励：大道果成一，蕴含天道之力。失败奖励，增加厄运值，霉运缠身，实现三天。嗯，变态系统，黑丝碎片不香吗？还要什么贴身衣物？这是纯纯的作死。虽然这种事情我张某人一直想做。张毅，今日表现不错，让我刮目相看了。那是当然，毕竟我是师尊调教出来的徒弟，还不知师尊给我什么奖励？哦，奖励。你表白触犯门规的事还没算账呢，关在水域一年，或者鞭刑五千次，自己选一个吧。那还是算了。啊，眼见当务之急是对付各大门派，道宗目前已经被很多强敌盯上。我觉得可以先下手为强，不如一天后我借论道的名义，拿青莲老妖婆的地宗开刀，探一探他们的弟子实力，顺便扬我道宗神威。这样也好。如今先发制人，可以提前化解危机。我会派几位长老暗中保护你，顺便派一名漂亮弟子与你同行。漂亮弟子同行，一定是甜美性感的师妹。我可以的，到底是谁呢？是大长老的爱徒，张洛燕。大师兄，大师兄，大师兄，我的天赋如何？有没有机会接近圣体呢？大师兄，你怎么不说话呢？师尊还真让这家伙跟着我。大师兄，听说你突破了花灵期，是真的吗？闭嘴！这次和我出来有三个要求：一、不许乱说话；二、不许擅自行动；三、一切听我安排。切
，大师兄真无聊。啊，这个师妹张落叶真的堪称猪队友。上次一起外出历练，这丫头去魔教偷吃丹药，害我被人追杀了几百里。哎，人间疾苦啊！话说回来，先前觉醒重瞳身体的人，嗯，乃是天宗弟子叶浩然，师兄要小心了。知道了。曾经在一次文斗大会上，叶浩然输给了我，对我怀恨在心。如今他觉醒圣体，以后注定要以武力复仇了。我为至尊，他为重瞳，两大圣体相生相克，这一切是宿命吗？对了，师兄，我们不是去地宗吗？那里是不是很多好吃的呀、啊？嘻嘻，别提吃的了，这次再敢坑我，我绝不饶你！啊，知道了，人家只是问问嘛。嗯，就知道吃。嗯。两个小家伙还挺和睦的，希望通过这次历练，都能够有所成长。不过张毅之前为何那般动情，非要向我表白？难道情真的那么重要吗？是他是他，就是他！大、啊、尊的张毅师兄来了，他来了，他来了！<笑>久违，久违！哇哦，好多人耶！我去，原来哥在别的门派这么受欢迎吗？我看过张师兄创作的文集，简直神来之笔，可否深入探讨？张师兄，今晚可否共同赏月？张师兄，能给我签个名吗？张师兄，张师兄，张师兄，张师兄，张师兄，这个人一看就是敌人的奸细，而且是和我们抢师妹师姐的渣男奸细，就是就是、是，不可能，他长得那么帅，绝对不是奸细。什么？你居然说他长得很帅？我也觉得张毅师兄很帅。张师兄，张师兄，张师兄，张师侄大驾光临，有失远迎了。张毅前来论道学习，还望前辈多多指点。没想到青莲道长还有正经的一面，丝毫没有了莽浪之气。啊，他好大哎！届时论道就随我入门雅座畅谈吧。那就恭敬不如从命了，前辈，为何只让我一人随行？希望张落雁那丫头不会捅什么娄子。<笑>你师妹还太小，道行太浅，还论不了道。你我机缘相投，了解彼此的道行深浅，才是论道的最佳组合。呃，原来如此，我悟了。这论道正经吗？我怎么有种羊入虎口的错觉？到了，就是此处。好、啊，这里是卧室。一遇张毅身似海，从此眼中再无人。张师侄，你今天落入我的手掌心了。<笑>人不简单。男孩子在外边一定要保护好自己。不过利用青莲道长，或许可以完成系统之前发布的任务。获取青莲道长的贴身衣物，成功奖励：大道果乘一，蕴含天道之力；失败惩罚：增加厄运值，霉运缠身。实现剩余：四小时。张师侄。哎，别着急，洗完澡再论道嘛。啊、哦，也好，那就一起来戏水呀、啊。<笑>我先去准备沐浴的花瓣，你速速跟来，莫要让我等急了。前辈放一万个心吧嘿嘿嘿嘿嘿！费力巫师，费力巫师，费力巫师，费力巫师，费力巫师，费力巫师，费力巫师，费力巫师！嘿嘿，好机会！老妖婆，你的衣物我就收下了，后会无期。张毅，张毅，本道不会。
任务完成，马上开溜。万一被青莲道长追上，那可就惨了。一物任务完成，奖励大道果乘一，蕴含天道之力。大师兄，你是不是又给我闯祸了？大师兄，我这是从地宗的树上摘了一个果子吃，没想到被人追着打。你这个吃货，我就知道。算了，和我一起逃吧。给我站站住！我去，要不要这么多人？你也太拉仇恨了。走吧，我们还要暗中保护张毅。哎，居然起晚了。师兄为什么要逃呢、呃？这个就说来话长了。终于找到他了，少主，就是那个小萝莉，偷吃我们种植的蔬果，看你还往哪儿逃！啊，糟糕，这是地宗宗主的女儿君无艳，居然遇到了这个可怕的妖女，她可是远近闻名的虐待狂。原来是你，臭妹妹，我们又见面了。哎，这两个家伙居然认识，那可真是冤家路窄了。哼，你们两个怎么扯上关系了？哼，上次下山时候，这个妖女抢了我的限量板糖葫芦，害我追了半天。最气的是没有追上她。切切切，不就是一个糖葫芦吗？明明是我买的。真是搞不懂这两个吃货。别想转移话题。今日你偷吃我地宗的蔬果，理当重罚。区区蔬果，我张毅陪你便是，用不着拔刀相向。大师兄，对不起，我连累你了。不过要赔的话，就先让他向我道歉。那就让我看看，你有没有资格让我道歉。这就打起来了吗？女生之间的决斗真可怕。不过借此机会，正好让张罗演这丫头实战训练一下，修饰前期的等级氛围，练气、筑基、结晶、金丹、化灵、元婴、化石、渡劫。从气息来看，张洛燕和君无艳都是金丹期实力，想分胜负的话，只能看法术技巧了。实力不错嘛，可惜遇到了我君无艳。龙蛇缠绕，啊！哼，打闹到此为止了，兵器破碎，看你如何还手！还早着呢，超级加倍，双城巨化之术。你这个吃货，到底带了多少糖葫芦？破法剑击！啊，好快的速度！啊、少主，啊，哥哥，修士打斗，点到为止。难道还想伤我妹妹不成？原来是地宗少主，君无傲。此人和我一样，也是化灵期境界，实力不可小觑。许久不见，张师兄还是这样气质无双，在下自愧不如。不过张师兄纵容自己妹妹伤人，恐怕不妥吧？哎，打斗刀剑无眼，伤人在所难免。还有，嗯、张罗燕不是我妹妹，其实她是。张毅为何不承认兄妹关系？难道？别瞎耍赖了！你叫张毅，他叫张若燕，你们都姓张，还不是兄妹吗？可恶！身在福州不知福。有妹妹的人，请照顾一下没有妹妹的人的心情。那么可爱的妹妹，不要刻意给我呀！哼哼，不管如何，纵容妹妹就是当哥哥的过错，理当替罪受罚，紫云神功，多远些。我来对付他。平时学来的法术能力，如今正好派上用场了。六道通天指，破！不好！哥，厉害！师兄哥哥威武霸气。我还没出力，你就不行了吗？同样是化灵初期实力。
，张毅为什么压我一城？难道是至尊圣体的力量优势吗？倒还没论呢，张师侄为何先溜？是不把我这个长辈放在眼里吗？糟了，青莲老妖婆追来了，刚才使用法术消耗了大量灵气，怕是无法脱身了。姐姐又来了，张毅，乖乖跟我去乱斗，不要逼我硬来。看样子，张毅得罪了人称蛇蝎美人的青道长，这次看他如何收场。哇，不愧是大师兄，连青莲道长都敢惹。青莲前辈是想让我论什么道？论哪个道？当然是论三千大道，论道门的经典。门派人多眼杂，不能暴露真实目的，否则犹如我圣洁的长老身份。该论的早和前辈论完了，现在我和师妹没了久留的心情，就先告辞了。得想办法杀一杀张毅的锐气，否则我帝宗从此再无颜面。那个张洛燕别想跑，我和他的战斗还没结束呢。到嘴的鸭子！绝不能让他从我的手中逃走！我真是太难了，一波还未平息，一波又来侵袭。什么帝宗弟子你不爱，非要在我身上找存在呢？你什么都好，但你不是我的月瑶师尊，所以，我只是一个前辈。不，不对，你偷拿我的贴身衣物，分明就是喜欢。不过没事，<笑>我能理解你这种羞涩的年轻人。哇，不得了不得了，师兄哥哥原来是……没想到张毅师兄还有这种特殊癖好，在下佩服佩服。除了哥哥之外的男人，全都恶心。不是你们想的那样。<笑>别害羞了。我只是单纯好奇，拿走研究而已。现在我就物归原主。这。没了，看来完成任务的时候，变态系统把那东西回收走了。<笑>解释就是掩饰，掩饰就是事实。你拜我为师，我们可以天天谈经论道。老妖婆，休想抢我道宗弟子！张毅，正义的我们来接你了。两位护法长老姐姐，你们终于来了。哼<笑>，我的地盘，岂容你们乱来？道宗的人不配在这里撒野，只需一招，秒杀你这个老妖婆，受死吧！我走！啊！我们一定会回来的！完了，芭比跳了！不是吧？不是吧？<笑>开口叫吧，高声叫吧，就算喊破喉咙，也不会有人来救你们的。青莲妖婆，不要得意忘形。好、哦，道宗月瑶在此，休要动我弟子。张毅，我们把宗主请过来了。<笑>出来混，迟早要咬人的。师尊，师尊，你太美了。老女人来了。无情仙子和传闻中一样美。我开始嫉妒张毅有这么好看的师傅了。哥哥不许看。哇，好美！不愧是无情仙子啊！<笑>我要加入道宗，我也要有美若天仙的师尊。啊，果然只有这么美的师傅，才会教出帅的张毅师兄。嗯，他好美，我好羡慕。青莲，后辈切磋论道，我们做长辈的还是沉默为好。<笑>可是你的好徒弟很主动啊，偷看我沐浴，还拿走了贴身衣物，完全一派胡言。我徒儿修的是无情道，怎会做出这样的事情？张毅师兄为人高尚，怎么会偷青莲长老的衣物？哼，说不准他是一个衣冠禽兽。张毅师兄，如果喜欢，张毅厉害，轻松做到了我想做的事情。大型社死现场。不管如何，今日论道已经结束
，帝宗就该让我徒儿张毅离开。希望你作为长辈不要以强欺弱，否则我就不客气了。好强的威压气息，这王女人的境界实在是恐怖。宗主在闭关修炼，我依然无法与他抗衡，看来只能退让了。王女人，今日之迟，来日必将加倍奉还。早有一天，我会亲手得到张毅。无论日后如何，我今天只想看到张毅毫发无伤的离开。先行告辞。啊！毫发无伤的离开是吗？<笑>那我额外送他点东西，应该不过分吧？哎呀呀呀！张师侄啊，拿上本道的特产。然后离开帝宗吧。帝宝位，我不要啊！不用解释了，越描越黑。对，以后常来玩啊。张师兄，一路保重啊,啊！这个是我的礼物，还请师兄收下。师兄，这唐色金枷给你，作为我们的定情信物。师兄，这是我的。不用了，我真的没有收集衣物的癖好。完了完了，我纯洁的人生更崩塌了。落叶，收下这头灵芝烤全羊，在张毅师兄面前帮我美言进去吧。落叶美女，拿了这些水果，献给我的情书吧。落叶妹妹，收下这份点心，辛苦把情书交给张毅师兄。哦，哈哈哈哈这是天堂吗？小孩子才做选择，我全都要。走了，你个吃货！朋友们，我还没收完美食呢。我、哦、终于回到了道宗，此行真是危机四伏啊！跟着师兄哥哥换真好，搞了这么多好吃的。张师兄，你终于来了。师尊在夜影峰上等候多时了，似乎有重要的事情。知道了，师尊晚上找我，难道是想共赏美景，然后共度良宵？师尊好美啊！既然来了，就被躲躲藏藏了。<笑>师尊果然强大，轻松就察觉到了我的气息。少贫嘴，你在帝宗的论道至尊表现不错，不过只勉强算是热身。三天后，大周王朝会举办斩兽大会，这是一次更大的历练机会，值得你一去。斩兽大会，这是大周王朝举行的盛会，很多修士都会参加。觉醒重瞳圣体的那个叶浩然，一定也会去吧。叶浩然作为天宗的大弟子，又觉醒了重瞳圣体，自然会去参加大比。师尊放心，若是和他比拼，我不会给道宗丢脸的。以前文斗能赢他，未来武斗也是一样。很好，文斗起剑，我送你一把神兵利器，此剑名为阳剑，和月剑一起铸造而生，蕴含至阳之气，可斩万物生灵。今日，赠送你。触发天命任务，把之前奖励的大道果分享给月瑶师尊，成功奖励 S 级诗仙剑法，失败惩罚被天雷击打一次，实现三分钟内。就算没有任务，我也会报答师尊的。师尊给我这么好的剑，我要报答才行。给你送一样好东西。休得胡言！师尊别想多了，我说的是这枚大道果。这可是大灵道术结出的果实，以你现在的实力，怎么可能得到？怕不是走了什么捷径吧？<笑>我和青莲道长论道赢了，才得到了此果。师尊，别管这么多，尽管吃了吧，对渡劫期的你很有帮助。世道无情，人心冷漠，要多为自己考虑。你随意把珍贵之物给别人，别人又岂会在乎你？可是师尊不是别人。还给了我一把远超大道果价值的阳剑。我给你剑，是担心你实力太差，在斩兽大会上丢了道宗的脸。好了好了，我明白师尊的心意。掰成两半，我们师徒有福共享，这下总行了吧？师尊如果不接受，今晚我就赖上你。啊，那我暂且收下，仅此一次，下不为例。任务完成。奖励诗仙剑法，以自动学习。
剑法居然由诗句组成，而且源源不断的涌入脑海，轻松就能领悟。日后有机会必须施展一下。啊，罢了罢了，我也无心和你贫嘴。我蕴含的气息好强，强劲的力量居然在不断冲击着身体。我有师尊一同掌用，不愧是蕴含天道之力的果实，效果远超一般的天才地宝。商隐居然轻松吞噬吸收了大道果，就算是至尊圣体，也不会如此之快啊。很好，有了大道果的力量，加上师尊的阳劲，三日之后的斩首大会上。一定能打败叶浩然。莫要轻敌。据说长老们打探的情报，叶浩然目前的实力是高于你的。同样是圣体，叶浩然的重瞳实力竟然超越了我。难道他背后有什么高人指点？不过无论如何，都必须打败他。师尊放心，我会慎重行事，小心对付他。嗯，后续出行，接着让张洛燕陪你历练吧。张洛燕虽然坑了点，但实力还是可以的。希望这次斩妖大会，她不再给我惹祸。嗯、真不愧是吃货，早饭就要吃掉一头猪吗？切，大师兄完全不懂生活，我去找真蘑菇，一起烤了来吃。啊、哦。小心些，我们快到斩兽大会举办的地方了，妖兽开始变多了。小萝莉了，人家只是吃了肉肉，哥哥姐姐应该不会把我怎么样吧？卖萌没用的，你要偿还一些实际的东西。不如吃了这个白嫩的小妖精吧，他吃猪猪，我们吃他，很合理呀、啊。魔鬼，我绝对遇到了魔鬼。只能这样了。其实我是转世的神兽，白泽属于保护动物呀，吃不着啊。啊？神族哎，那应该更好吃。误谁呢？白泽哪长你这样？你分明是一个长着脚和翅膀的普通小萝莉。触发天命任务，收服转世的白泽，成功奖励十五点法力，失败惩罚。张洛燕变成狗，限时五分钟。系统认定他是白泽，那应该没什么问题，收服倒也无妨，而且收服失败也没事，反正张洛燕变成狗。洛燕啊，身为道宗弟子，不要随便杀生。我觉得可以收服过来，让他当咱们的交通工具。那就当完交通工具，再把它吃了。不想被吃的话，就乖乖被我驯服。驯兽术。嗯，什
收服失败，惩罚张洛燕变狗，持续时间一天。嗯。啊！大师兄，一定是你搞的鬼，这是什么法术？啊！失误，失误，纯属失误。看来普通的驯兽术无法收服白泽。<笑>风水轮流转，看你变狗之后还怎么吃我，吃我一脚、啊！不对劲，都变狗了，为什么力气还是这么大？趁机试一试，和小萝莉签订主仆契约，这次一定行！好强的灵魂气息，竟然能强行和我签订契约！好了，小白泽，以后你就是我的交通工具了。嗯，坏、哎、人，这就带人家走了吗？大师兄，我建议让他当应急食物，哪天饿极了就拿它开荤。还是担心一下你自己吧，以后就是可爱的狗狗了。还不都是你爱的？好了好了，明天法术就解除了，我们继续赶路。<笑>乖狗狗，跟上我！你闭嘴！不去，真是江河日下，连一些弱者都来参加斩兽大会了。好好表现，本座会助你一臂之力。不用你帮忙，我也能在斩兽大会上夺魁。你之前强行让我觉醒重统圣体，已经触犯了底线。我只是看不惯至尊圣体，想让你也变强一些。不管如何，我只想靠自己的努力获得力量。寄居在我体内已经三年了，也该离开了吧？离开？你在害怕什么？反正我是灵魂体，别人无法察觉。不知道你有一个贴身小姐姐？你哦，这不是天宗的叶浩然吗？都说叶浩然实力超群，如今看来，怎么长着一副花架子呢？<笑>重瞳圣体拿去炼药，应该大补吧？嗯，蝼蚁都不如这低等灰尘，不配活在世上。死不足惜，找实现地级的血气。那些人只是开玩笑，一号人为何要痛下杀手啊？虽然一号人帅气无双，但是好可怕，好恐怖的男人。快点，快点，快点！完了完了，刹不住车呀！这都能追击，真是不让人省心。好讨厌啊！张毅，至尊圣体终于找到了。叶浩然，我们终于见面了。天道和道宗两位天才都到场了。听说张毅才华横溢啊。听闻前些日子他文笔赢过了帝宗大公子，张毅最厉害的还是至尊圣体，简直是逆天的存在。肃静，斩兽大会即将拉开帷幕。啊，大会举办方来了，要开始了吗？是大周的官员。斩兽大会是三年一度的盛会，邀请天下年轻修士。斩杀妖邪恶兽，为苍生除害。而斩杀妖兽最多者，大周会封为仙师，赏灵石百万。大周王朝数十只白嫖，借比赛的名义让修士们充当工具人，免费清理作恶的妖兽。我们会被大妖兽斩杀吗？三年河东，三年河西。张毅，曾经文斗输给了你。这次斩兽大会，我誓要洗刷耻辱。你这是什么自信发言？这人和大师兄一样中二。兵，触发天命任务。
在转授大会上赢了叶浩然，成功奖励，随机技能输，三十点法力，失败惩罚，经脉寸断，修为降低，实现三小时。打败叶浩然居然还有奖励，那我可要认真了。放马过来吧，我张毅只求一半，那就场上见。转授大会，正式开始。我辈修士何须一战？都让开！所有妖兽都是我的。让我们来猎杀那些陷入黑暗中的妖兽吧。黑帮中二病，吼那么大声干什么？万一惊动了妖兽大军，所有人都得死。喂喂喂！我说你们两个把我当坐骑了是吧？别废话，马儿快快走！我们等着去宰几头妖兽吃。小浩浩，你有什么计划？叫我叶浩然，我已经说了很多遍了。先让那些杂鱼探探路，我们暗中观察敌情，然后把妖兽一网打尽。<笑>很好，不会是我血姬的宿主。好、啊啊，好像不是普通的妖兽。我感受到了浓烈的妖兽气息，连气氛都开始焦灼起来了。准备迎战、啊，是化灵鸡的妖兽，柴犬王。倒霉，开始就遇到这么强大的妖兽。啊啊、高手总是在危难的时候出现，而我就是高手。这条恶犬由我来终结。是马先师，上一届斩兽大会的魁首。有马先师在，不管什么牛鬼蛇神都得灰飞烟灭。啊！二百多斤的修士都握不动我一个手指头。区区一条断颈之犬，也只能嘤嘤狂吠，被我蹂躏致死。看好了，修仙讲究的是化境，四两拨千斤。我这一招，名为千鸟闪电。此招一出，恶犬必死无疑。准备好接招吧！啊啊啊、你不讲武德，搞偷袭！马先生，哇、哦，打斗的很激烈嘛！哇哦，大家都已经到场了。啊张毅师兄，<笑>张毅师兄来了。哎，好烦恼，无论走到哪里都有我的小迷弟。张毅啊，那条恶犬交给你了。安息吧，我会为你报仇的，然后拿到斩兽大会的第一名。哈哈，他死的好惨啊！喂喂喂，我可没死啊！糟了，他又来了。闲杂人等都让开，我来解决这道开胃菜。正好试试师尊送我的阳剑，趁其不备，速战速决。呵、啊，什么逆天剑法？若不是我防御高，怕是要碎尸万段。我必须逃！哪里走？这条狗狗就交给善良的我们吧。你你们不要过来呀！张毅好厉害！轻松击败了化灵期的妖兽，张师兄刚才挥剑的样子真帅。至尊圣体果然名不虚传，不要太迷恋哥，大家别忘了这次斩兽大会的任务。哼，一切才刚刚开始，<笑>好戏要上场了。不好了，妖兽大军又来了！张毅，你家的仇我也太能拉仇恨了吧？来不及了，妖兽要来了。你们两个怎么把妖兽全引到这里了？大家站拼了，是时候入场了。杀戮时刻到了。之前系统奖励的诗仙剑法正好派上用场了。诗仙剑法，洪流剑气。不是吧？这灵气竟然像洪水一般猛烈！哇，大师兄，这是放大招的节奏啊！好强大的灵气，这就是化灵期的实力吗？惩罚结束，恢复人形。哦吼吼，该死的变狗法术终于结束了，可以用双手吃东西了。啊，完了完了，这个魔鬼恢复人形了，以后怕是要欺负我了。张毅随手挥剑，竟能释放这么多灵气。这一剑估计斩杀了几百只妖兽吧
。不，从气势来看，有三千多只妖兽丧命了。啊！张毅这一招不只是灵气而已，还混合了某种诗词的力量。好想抓到张毅，然后把他的血狠狠榨干。哎，无敌真是寂寞。没有什么是一剑解决不了的，如果有，那就再来一剑。好放肆的老虎，居然来捡漏！叶浩然好像在对面，不能让他抢了这只猎物。他是我的猎物，这老虎我吃定了，神仙也留不住他。我说的。张毅，我和你不死不休！啊，这就摊牌了吧，让我看看你的本事吧。接下来，让我看看你的实力上限有多高。叶浩然比我想象中更强一些，真是个不错的对手。都是你逼我的，根本不想用血童的力量。受死吧！<笑>没有劲，重来！这么小的力气还想赢我？在白日做梦，哼！极限法没用的，这刚刚开始。大家都散开，小心没有误伤。这就是两大圣体的较量吗？太强了！比起张毅师兄，叶浩然的招式更像是魔教中人。很难看出他们谁强谁弱呀。不管如何，我们也算是见证了两大天才的对决啊！哼！想偷袭？孽畜，滚开！都没空调教你们。滚开！轮不到你们入场。再来，还飞刀暗器是吧？你们天宗的手段真是高明，必须阻止他们，否则大会无法举行下去。哎，战斗如此激烈，估计很难阻止。两人已经杀红了眼，怕是没有妖兽敢去附近撒野了。嗯、终于被我拆招了，在重统状态，看清你所有的破绽。开始是谁说不想开挂的？嘴上说着不想，身体倒挺诚实的嘛。不能和他僵持下去，我必须发挥至尊身体的爆发力特点。别以为开个红眼特效就能所向无敌。同样是圣体，至尊身体的力量居然更强一些。两个天命之人里，还是张毅更强。不过，叶浩然求生的欲望更高，倒是可以利用一下，帮我统治修仙界。住手！你们不要再打了！斩兽大会提倡的是诛杀妖邪，不是私人决斗。两位点到为止，大会已经临近结束，还是比赛为重。啊？什么？这就要结束了吗？大会快结束了吗？还没吃够呢。啊，还有点饿。论斩杀妖兽的数量，绝对赢不了我，是吗？那就拭目以待吧。我开始统计斩杀妖兽数量。这，这怎么可能？叶浩然，斩杀妖兽三千六百只。张毅。斩杀妖兽三千六百五十只，其余参赛者均是斩杀一千只以下。本次斩兽大会，张毅成功夺魁，获得仙师之名，赏百万灵石。可惜了，虽然赢了比赛，但和叶浩然打得还不够尽兴。奇耻大辱！在续集的帮助下。还能落后张毅五十只妖兽，张毅师兄逆天了，轻松斩获了魁首，名利双收，真令人羡慕呀！哎，叶浩然生不逢时啊，遇到了天赋更好的张毅。<笑>陈世官，干得不错嘛！大师兄，商量个事儿，把奖励的零食分给我们一点点嘛。好了好了，回去再说，都低调些。叶浩然落败，任务完成，奖励。三十点法力，随机技能召唤二 PG 灵气火箭筒。三十点法力我能理解，相当于提升综合实力。
但是 RPG 灵气火箭筒是什么黑科技？系统召唤了地球的武器吗？失败不会是永远的，下次战斗，我要让张毅死。哼，放心，今晚我会帮你复仇的。叶浩然，你丢光了为师的脸，我暗中观赛许久，都没脸出来了。你也配来讥讽我吗？堂堂天宗宗主，目光短浅，只会坐享其成，却不会培养弟子。我只问，如与废物何异？无礼，大逆不道，简直不把为师放在眼里。师兄，你太过分了！师兄，你这是要背叛天宗的节奏啊！有朝一日，我会屠尽天下人，重建修真界。终有一天。不是我容不下这世界，而是这个世界没有资格容下我。这两个吃货居然把我迎来的零食当零食吃，这群女修士也是人才，一个个过来庆祝我就算了，还非要喝酒。重点是不胜酒力，全都醉倒在地。难道？等待就会错失啊，正义师兄。张毅师兄，别让等待成为遗憾。他真的，我哭死。张毅师兄，真乃君子。张毅，我来了。叶浩然干不过你，我血迹还能收拾不了你吗？嗯，强大的至尊圣体。这令人疯狂的血气味道。触发天命任务，降服隐身状态的敌人，成功奖励，毒药，含笑半步完，失败惩罚，随机失去一样器官，时限十分钟。什么情况？系统检测到了隐身的敌人，听系统这么一提，确实感觉房间气息怪怪的，而且脖子凉凉的，但是遇到未知的恐惧不能怕。必须微笑着面对他，消除恐惧最好的方法就是先发制人。被我抓到了，<笑>我好像推倒了隐身的敌人，落到了我张毅手里，是你的不幸。啊、我我居然被他推倒了，张毅的气场好强，我完全动不了。奇怪，怎么有点 Q 弹的手感？难道是我的错觉吗？滚开！灵魂状态下，张毅不可能赢得了我。哼，洞察术，附近有攻击产生的气流。被我捕捉到，应该是腿部。不是张毅，用了什么奇怪的法术，居然能洞察到我？让你尝尝我的利爪滋味！大家快闪开，危险！张师兄，我受到攻击了。原来张毅师兄喜欢，<笑>不是我干的，你们误会了。发生什么事了？师兄，你是要费力良家少女吗？嗯，谁在吵吵，打扰了我的美梦？人流眼杂，必须尽快离开。敌人的气息在那里。等等，我好像抓到了什么奇怪的东西。这一刻。我如同摘了禁果的亚当，我仿佛碰到了神的力量。我还是第一次这样被冒犯。哦，张毅，下次我绝不侵扰你。降服敌人，任务完成，奖励，能让人陷入癫狂状态的神秘毒药，含笑半步完。发来了一巴掌，我又没看清长相。而且怎么突然任务完成，降服敌人了？难道对方的内心已经破防了？刚才房间的气息很奇怪，应该是来了灵魂体。修仙界有很多游荡的灵魂体，他们生前是强者，死后依然具有意识，存在部分修为，不同于孤魂野鬼。原来如此，你懂得真不少。以后就叫你小爱同学或者 Siri 了。<笑>那是当然。我可是神兽白泽，通晓诸天万物的法则，绝对的学霸。
。不过，来者到底是谁呢？路过找茬的、未知的敌人，又或者是叶浩然背后的神秘力量？有机会，必须调查清楚。如果我没猜错的话，你出去找张毅了吧？找他又怎么样？他还摸了我呢。喂，喂，你这个木头，难道不嫉妒吗？不生气吗？难道你不喜欢我这个小姐姐吗？不喜欢。啊、哦，那你喜欢男的？更不喜欢。一切都不重要。我只想除掉张毅在内的所有阻碍，迟早有一天，整个修仙界都会为我折服。都说张毅修的是无情之道，对比之下，我感觉叶浩然才是真正的无情。看样子，未来注定是叶浩然和张毅的幸运之争吧。终于回到道宗了，师兄回来了。听说你拿到了斩蛇大会的魁首，不要靠太近，小心师尊以为大家在搞暧昧。落叶师妹，外面有什么好玩的？好玩的没有，好吃的挺多。我吃了好几头妖兽呢。哇、哦，别摸了，人家要被玩坏了。这是什么可爱生物啊？好好捏啊！哼，吵吵闹闹，成何体统？张毅随我来。为师有事要说。是师尊，师尊居然主动叫我，幸福来得太突然，有种不祥的预感。你能在斩兽大会上赢了叶浩然，也算是迈出了修行之路的第一步。不过对手落败后会渴望复仇，不断努力变强，所以你时刻都不能放松警惕。弟子明白，修仙界有三千大道，天才无数。未来除了面对叶浩然这个大敌，还有其他敌人，只能索求天命，追求更高的境界实力了。另外，还有一事，以后别再沾花惹草。别忘了，你是我月瑶的弟子，修的是无情之道。之前你和青莲道长的事情，我已经调查清楚了，还没来得及找你算账。师尊，难道吃醋了？吃醋？无论怎么样，我都喜欢是。<笑>逆徒，没想到你还是死性不改。师尊，你干嘛？哎呦，师兄。哎呀，落叶，你为何站在这里发呆？有什么心事吗？大师兄，我，<笑>大师兄，我被人逼婚了。<笑>喂，有话好好说呀，不要动手动脚。逼婚又是什么情况？我父亲来信，让我履行婚约，准备十天之后嫁给大周当朝的太子。原来如此啊！啊，张洛叶是大周将军的庶女，据说被当成权力工具，从小和太子签下了婚约。看来此事是真的。大师兄，你来当我的郎君如何？这样我就有了退婚的理由。离谱！这是让我绿了太子的节奏啊！没有办法了。师兄帮我一次嘛！胡来！若是被师尊知道，我们两个都要被逐出师门。张毅、张洛叶，你们在干何事？在道宗左拥右抱，成何体统？师尊，你误会了。师尊，我和大师兄结为了夫妻，准备回去面见父母呢。结为了夫妻？大师兄，别发愣了，我们去带上白泽，一起私奔吧。喂，你慢着。要走便走，你们两个归来之日，就是为我处心之时。师尊，要不要把张落叶那丫头抓回来？简直不把师傅放在眼里。哼，一定是张落叶诱惑大师兄，张落叶造反了，竟然和我们抢大师兄。哼，算了，等这两个孽徒回来的时候，我自然会刑罚处置。啊，这，哼，张毅到处沾花惹草，是时候让他体验一下。被别人误会的滋味了，还尽一切情债，他就能脱俗求真，明白无情修道的好处呢
。你这个坑货，害我被师尊误会。这下还怎么回道宗？人家没爸爸嘛，大师兄肯陪我出来，还是心疼人家呀。<笑>我这辈是你们宠爱，是养的鹅拉的，结果被你们拉出来了，我只能是做你的命吗？死心吧，落叶，无论如何我都不会当你郎君的。触发天命任务，扮演张落燕的郎君，帮他成功退婚，成功奖励，神之笔。能具体现化物体的神笔，失败惩罚，每天被雷电袭击，实现两天。系统不做人了吗？故意想看热闹是吧？虽然奖励很诱人，但我一身正气，不会为五斗米折腰，为了奖励忍了。我说落叶娘子啊，咱们再加速一下，我着急帮你退婚。啊，好啊，郎君。小恩爱是吧？疯狂喂我吃狗粮，把我白泽当狗啊！话说，你为什么喜欢吃糖葫芦啊？这个嘛，其实和我娘亲有关。我娘亲被人排挤，沦落成仆人。小时候我和她住在柴房，每天做辛苦的家务。哎，落燕长大了，还帮娘干活。每当不忙的时候。娘亲就会拿出节约下来的糖，给我做糖葫芦吃。糖葫芦好吃。慢点吃，还有呢。我人生第一次吃到的美食，就是糖葫芦。后来，娘亲中毒去世之后，就再也没人给我做糖葫芦吃了。<笑>但我最喜欢的还是糖葫芦，每次吃的时候，我都想到娘亲。放心，你娘亲在另一个世界，肯定好好的。你要开心点，让她看到你无忧无虑，才会放下心来。<笑>谢谢大师兄，我会振作起来的。<笑>大师兄，对不起，我一次次的连累你。哎<笑>，我已经习惯了你这个小坑货。再说了，师兄保护师妹是应该的。终于到了，这里就是将军府啊。身边的那个男人是谁？好帅啊！难道是小姐在外面养的汉子吗？啊，那个人气质非凡，应该是修士。无孝女，你还有脸回来呀、啊？哼，这野种，还有八天教婚礼了，今儿才来。哟，咋种张落燕回来了？<笑>爹，我已经和师兄喜结连理，让太子退婚吧。什么喜结连理？你。你们这是离经叛道！小野种翅膀硬了是吧？连你爹的话都不听了吗？让你嫁给太子就乖乖听从安排，不要胡来！一个靠皮肉上位的家伙也配说我？当年你排挤我娘，把她打入柴房，害我艰苦的生活。后来我娘中毒身亡，和你也脱不开关系。小野种，不要胡说！臭妹妹，我看你是找打。落雁，怎么和你娘说话的？你们。木荒，我有办法能让你堂堂正正的处置他们。控身术，开、啊！怎么回事？嘴巴不由自主的张开了。之前系统奖励的含笑换不完，派上用场了。啊！你往我嘴里弹了什么东西？娘，张毅，休要放肆！别以为你是道宗大弟子，我就动不了你。哇，大师兄为他吃了什么奇怪的东西啊？哼，含笑换不完。可以让人陷入痴呆状态，乖乖言听计从。<笑>爸爸的妈妈叫爷爷。娘。啊，夫人。爸爸的哥哥叫叔叔，婆婆的老婆叫妈妈。<笑>臭婆娘，我问你，我娘的死。当初是你下的毒吗
，是又如何？<笑>他死了，我才能安稳的上位，让你爹断绝对他的想法。什么？果然事出蹊跷。娘，<笑>我不但害死你娘，还要让你嫁给太子，当我的赚钱工具。<笑>我要你死！娘，落雁，这么多年过去了，你后娘罪不至死吧？无能的废物，心疼你的女人是吧？考虑过我的感受吗？我张落雁以后没你这个爹。今天难免一战了。你们张府还真是热闹啊！我来对时间了，落雁妹妹何在？快来迎接你的未婚夫。听城里消息说，落雁姐姐和张毅都来了。恭迎太子殿下！太子殿下，张落雁杀我娘亲，你要为我做出惩治她呀！走开，本王是来找落雁的，不管尔等的杂事。啊？哈，这就是现实吗？一条血淋淋的人命，在太子眼里，什么都不算吗？<笑>落<笑>雁姐姐，好久没见你了，多日不见，很想念陈云妹妹。一个张落雁，一个沈沉鱼，这两个家伙绝对是从小玩到大的闺蜜。张毅、啊，这就是张毅哥哥吧？我的寝宫还收藏着你的画像呢。有一说一，你真人比画像长得更帅。百闻不如一见，沉鱼公主也是倾国倾城的大美女。这个沈沉鱼是自来熟的性格呀，在展售大会上获得先师之名的张毅，我认得你。今天亲自来是要把落雁托付给我吗？嗯，我是来帮落雁退婚的。小孩子禁止早恋。本王今年十六岁，是明媒正娶。再说了，我沈长青喜欢的，谁敢反对？我反对哥哥支持落雁姐姐退婚。我反对，我不喜欢太子。陈宇，怎么连你也反对我？哥哥没有权利逼婚，落雁姐姐不喜欢你，就是不喜欢。我被修士以德服人，不如这样，来一轮同级的决斗啊！若是我赢了，太子解除婚约；若是我输了，我便不再多管闲事，如何？<笑>如此甚好，给你道宗一个面子。嘿嘿，我手下有高手无数，还能怕了张毅不成？我替太子来战。张毅，拿命来！因为有这个道宗的张毅撑腰，张落雁才敢杀我娘，此人罪该万死。抬走下一个。何儿，爹，何儿千岁万岁。张何也算金丹期的少林高手，竟然被一拳轰飞。张毅果真拥有化灵期的实力，我不能轻敌，得拿出底牌了。出来吧。四大金甲护卫，呀！主修力量的历史，不能被他们围攻。排好队，一个一个来。弟弟，你要让我又回家找妈妈。碎了！这是什么下三滥的打法？呵呵，不愧是师兄，够缺德。还真是有趣，虽然手段无耻，但是技巧很好。看来张毅有体术的基础。开什么玩笑？区区修士，却比我们力士的力气还大！骗了，为我们的弟弟报仇！莫要忘了，力量可是至尊圣体的天赋之一。嗯，好拳脚，我来亲自挥挥你。哼 ，Sorry， 太子也得挨打。<笑>好大的胆，直接暴打太子！啊，小伙子，你路走窄了。呃，这就是道宗的人吗？他真的好勇。等等，这一拳虽然重了点，但是莫名的舒服啊，好爽啊，比怡红院的服务还棒。本王的任督二脉舒畅了很多。对待太子这种尊贵的人物，就要用尊贵的武器
，试一试之前系统奖励的火箭筒。我去，不做人了，连法器都用上了。啊，好快，根本来不及躲闪。师兄在放烟花吗？啊啊！<笑>好舒服啊！张毅的法器居然有淬炼身躯的功效，防御好高，而且不对劲。你那是什么奇奇怪怪的表情？嗯，变态！哼，再来，本王好久没有这么兴奋了。游戏到此结束，再打下去，我怕你们大周绝后。啊！张毅，你来真的啊,啊！我认输。好耶，大师休养了。哎，老哥好逊啊！和张毅哥哥比，完全是自取其辱。君无戏言，履行你失败的承诺，退婚吧。沈长青是有什么挨打变强的正体吗？我手都打痛了。张毅，不是大师，易大师，您就是神呐、啊！张毅才华横溢，身怀圣体，左右神器，还懂得战斗技巧，如此完美的男人，分明是上天赐给我的引路之神呐、啊！哼，我摊牌了，让我退婚可以，但张毅师兄必须收我为徒。嘿嘿。张洛燕和我未来的修行之路相比，还是修行更重要。必须抱紧大腿，加入道宗。抱歉，道宗暂时只收女徒。既然这样，那您当我大哥吧。我没听错吧？太子要拜一名修士当大哥。一身不羁放荡爱自由的太子，居然认张毅当大哥、啊。太子殿下三思啊！我与太子不打不相识，就当兄弟一场了。之后还想探索大周皇室，和太子缔结关系，正好有了机会。太好了，大哥放心，我一诺千金，以后不会再为难落叶。师兄帮了我好几次，而我平时还总是惹祸，真不知道如何偿还他才好。退婚任务完成，奖励能现化万物的神笔——神之笔。哎，系统判定任务完成，看来此事不会有什么问题了。张一哥哥道宗只收女徒的话，我能加入吗？啊，这，<笑>加入道宗就能接近张一哥哥啦。太子和公主都想赖上我吗？触发天命任务，帮助沈晨瑜加入道宗，拜入月瑶师尊门下，成功奖励五十点法力，失败惩罚，修行速度减缓百分之三十，实现。两天，狗系统让我帮沈晨瑜入门就算了，还要师尊收他为徒，当我是神呐、啊！不过为了属性奖励，为了不被惩罚，倒是可以搏一搏。没问题，我答应你，会把你引荐给我师尊。哇，张毅哥哥，真的吗？啊，我好羡慕妹妹啊！凭什么道宗只收女徒啊？啊！以后能和陈一在一起潇洒了，嘿嘿，希望早点入门。好想陪张毅哥啊，不是陪落燕姐姐。嘿嘿嘿，怎么破？真是让人头大，让师尊收徒几乎不可能呢。陈宇，你离开帝都没事吧？放心，我父皇不会管的。来也做棋，去也做棋。啊，我命苦啊！两个妹妹在我怀里，我能波澜不惊，也称得上君子了。嗯，张毅哥哥，你的什么东西碰到我啦？呃，我身上带了很多法器，颠簸起来可能哪个碰到了。哇，好开心，和张毅哥哥天天。<笑>好饿啊，快飞不动了。啊，不行，我要饿化了，要罢工。喂喂，振作点，别追击啊！啊！我干发干发干发了！奇怪，哎，我们毫发无伤的落了下来。是啊
，安稳着陆。我在下面呢。好了，先在这里休息吧。你们就在此地，不要走动。我去找一些水和食物。张毅哥哥辛苦了。喂，应急事务不要死哦。先喝点挤出来的盐水。好。附近有灵气存在，原来是一处天然的灵泉。慢着。好像还有人影，是青莲道长。<笑>原来是张毅失职啊！不得不说，我们真是有缘人呢。谁泡澡还穿衣服呀？这不科学！嗯嗯，话说回来，前辈为何在此？我追杀妖兽的时候受伤，在这片灵泉疗养。张毅失职。下回没能水到渠成，这次你跑不了了。今天在劫难逃了，我真的要服从青莲道长了。感觉这样的话，就对不起师尊了。啊！糟了，是幽冥模样的声音。我先前就是被他重伤的，幽冥魔羊，那只化神期顶级的妖兽啊！快闪开！哼，再次交手，是要收了你这个孽畜！之前系统奖励的神之笔可以具现化物体，应该也能用到战斗之中。是时候展现我真正的画技了，融合地球中外古今的画家技巧，凝聚出神之画功，大功告成！此话名为“细狗大黄”，啊！啊，是张毅召唤的灵兽吗？感觉哪里怪怪的。啊、我去，看来画风差，战斗力也会很差。嗯、啊啊，重来。网状是简单有效的形态，可以一试。成功了。张师侄干得漂亮，这次他必死无疑。这次多亏了张师侄相助，<笑>必须好好犒劳张师侄才行，不要害羞、呃。糟糕，不好，我的道心要没了！师尊，师尊啊，师尊，我不能对不起师尊。触发天命任务，现场写作，用文学表达对青莲道长的爱，成功奖励，神级绘画能力，失败惩罚。终生不举，实现十分钟内。系统的主意不错，用文学创作转移话题，可以拖延青莲道长的时间。前辈，此情此景，我忽然想吟诗一首。啊，我没听错吧？张毅要为我吟诗。我的内心深处突然悸动起来了。你之前为月瑶创作诗句。我要比他的更长，不如你为我写一篇文章吧。人都爱吃醋攀比啊，为了任务也只能想办法满足他了。不如就以莲为题来创作一番吧。有了，此情此景，我想为前辈创作一篇散文。爱莲说：“哎，周敦颐前辈借你的散文一用，多有得罪了。”爱莲说：“长师侄。”这是要向我表白的节奏啊！水陆草木之花，可爱者甚蕃。诗人甚爱牡丹，于独爱莲之。出淤泥而不染，濯清涟而不妖。中通外直，不蔓不枝，香远益清。亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。不肯亵玩吗？鱼未菊，花之隐逸者也；牡丹，花之富贵者也。莲之爱。同语者何人？写作示爱任务完成，奖励神级绘画能力。张师之文采斐然，能引发灵泉开花，简直为盛在世。最重要的是，这篇爱莲书是写给我的，实在是幸福的惊喜。从文中我已经感受到了张师之的爱，不过嘛。
怎么创作之后前辈更兴奋了？沟壑难平，文章无法满足青莲道长啊！我张仪要沦陷于此了吗？青莲，你可以得到我的人，但无法得到我的心。为了师尊，必须拒绝他。那我问你，如果你喜欢月瑶十分，喜欢我有几分？啊，五分。我只有他的一半吗？不，我要全部。我去，你属母老虎的吧？怎么咬人？啊，疼疼疼！哼，迟早有天，我会靠真心得到你。呃、我去，怎么随手乱丢人？只要能让你心动，我青莲以后一样可以。完了，被青莲道长盯上，以后没有好果子吃了。幽冥模样的尸体留给你，我只要内丹。来日再相逢。啊！我是要让你死心塌地的屈于我手中。我怎么感觉有些失落呢？或许下一次我道心沉沦，就经不起青莲道长的诱惑了。我回来了，给大家找来了食物。张毅哥哥终于回来了，大师兄离开这么久。原来是去打猎了呀！哦哦，嗯，张毅哥哥的身上好像有女人的味道。啊、荒郊野外的，我怎么可能碰到女人？我去，沈成玉开玩笑的吧？鼻子这么灵？是说谎的味道。啊、<笑>好了，陈宇，别胡思乱想了，来，大家一起烤肉吃。张毅哥哥到底去找谁了呢？好耶！今天吃烤肉。什么？烤肉？张毅哥哥不对劲，肯定有问题。必须找到张毅哥哥的弱点，然后作为把柄去提任何要求。我的师姐们呢？好想被投喂，<笑>还是道宗有家的感觉。哇，这里就是道宗啊！希望别被师尊发现，这次回来肯定要受刑了。大师兄他们回来了，冰青色等烟雨，而我在等大师兄。哪里来的小妹妹呀、啊？好美，一定是探读师兄美色的人。<笑>白泽宝宝，你终于回来啦！<笑>还是各位好姐姐心疼我，我是来自大周的沈晨宇。大师兄，几天不见，你好像更帅了。大师兄，你瘦了，晚上做面给你吃，补补身子。大家小声点，别惊动了师尊。洛言，你背的是什么呀？呃，呵呵吃剩下的一些羊肉，大家感兴趣的话，分给你们一些。张毅，你不是和洛燕喜结连理，回去见家人了吗？怎么还要脸回来？师尊，这一次死定了！师尊想刀人的眼神已经藏不住了。哇，师尊好美！本来入门是为了张毅哥哥，但看到月瑶师尊，我突然想变目标了。师尊。张毅哥哥之前出去，其实是帮洛燕姐姐退婚的，还望师尊明察秋毫。你是何人？我是师尊的迷妹，大周的公主沈晨宇。张毅哥哥说要把我介绍给师尊当徒弟。<笑>完了完了，师尊现在这么生气，收徒的事情肯定要泡汤了。晨宇妹妹，不要拿壶不开提那壶啊！哼，张毅和洛燕的事情，无论真假，都已经违反了门规。还没来得及算旧账，又想让我收徒弟，你觉得可能吗？这次处刑，你们两个都躲不过的。师尊，师尊，都怪我多嘴，怕张毅哥哥和洛言姐姐被处置了。莫要叫我师尊，我月瑶还没有承认你这个徒弟。师兄，对不起。连累你和我关着，哎，算了，我之前还表白师尊呢，他只是关押我，已经很客气了。帮助沈晨瑜
加入道宗，拜入岳阳师尊门下，成功奖励五十点法力，失败惩罚，修行速度减缓百分之三十，剩余时限十六小时。哎，剩余时间不多了，沈晨瑜的拜师任务怕是要失败了。放弃我了吗？好不容易来到道宗，最后却是这种结果。这丫头从皇后跪到现在，真有耐心。她是大周的公主，好像是想拜师。也不知道张玉哥哥和洛言姐姐现在怎么样了。<笑>沈晨玉居然还在外面跪着，毅力还挺强的。话说回来，这个宇宙场景让我想起了当年。我我叫岳阳，我求求各位修士大人，我想加入道观学习。呃，这是我存的学费。滚啊！哪儿来的小乞丐啊？最有钱，也想修行啊？就你还想求道，笑。已经过了这么久，沈晨玉真的想成为我的弟子，就必须有坚定的道心。你为什么想加入道宗？师尊，我我原本入门是为了岳瑶师尊和张毅哥哥，但现在我有了新的目标，为了修成大道。好。道宗雨后积水太多，需要人清理。师尊放心，我去扫。<笑>太好了，师尊接受我了。<笑>处理完沈晨瑜，该找张毅和落叶算账。这两人气息微弱，难道在乾坤带领窒息了吗？哇！啊、呃！两个孽徒！给我出去！呀！哎，师尊，发生什么事了？和师兄睡得好好的，居然被师尊吵醒了。罚你们两个孽徒，陪沈晨瑜一起扫地去。道宗后续的杂物，就交给你们处理了。啊，这这！沈晨瑜拜师任务完成，奖励五十点法力。太好了，我们可以一起扫地。是呀、啊，太开心了！<笑>谢师尊，包在我们身上，任务完成了。看来师尊暂时接受了沈晨瑜。这还是惩罚吗？怎么感觉几个小家伙挺开心的？扫地也是修行的一部分，我要加油，不能在张宇哥哥面前丢脸。哎，我身为大师兄，却沦落成了扫地的仆人，惨啊！陈爷妹妹真努力，不像我只会划水。大师兄，我们来帮你扫地啦！同门师兄们就应该同甘共苦。太好了，终于有帮手了。啊啊啊！还是不用了。张毅哥哥是海王吗？怎么这么多妹子接近他？<笑>忽然感觉，我好像在奖励张毅。我开始有拔剑杀人的冲动了。大师兄，让我来，我先到的，我来。你们不要过来啊，我怕师尊误会。天天都有师妹抢着扫地，这样的生活太枯燥了，好想出去历练。左拉右扯，成何体统、啊？师尊，我刚才是和师妹们扫地运动，探讨修行心得，您不介意吧？完了完了，又要被师尊误会了。没错，师尊，我们刚才在一起扫地运动。师尊，大师兄很正经的。哼
我还有正事，这次放过你们。张毅听好了，最近南部的大蛮禁地开启，宝物不断现世，引起大量强者前去夺宝。据说蛮王邪也在禁地出现，此物对你很有帮助，能激发血脉的力量。所以师尊想让我去争夺蛮王血吗？没错，一个月内必须拿到蛮王血，顺便还要带上陈鱼和落叶历练。我愿意前去。唯有早日成长，未来我才能守护道宗，守护师尊。如果拿到蛮王血，我一定能超越化灵期，直接爽快升级。这是补气的丹药，路上拿着。啊！师尊还是疼我的，难道这就叫做爱吗？少贫嘴，快出发去大蛮，否则把你打入地牢。知道了，我懂师尊的心意。张毅哥哥出来历练，真的好开心。既然已经入门，就叫我大师兄吧。哇，好像快到大门城了。大门还真是开放，蛮族土著，宗门修士。妖魔异族三教九流齐聚一堂，不论去哪里，只要跟着张毅哥哥一起问道修行，就是最幸福的。好嫩的美男，堪称上等的鲜肉。小哥哥，能不能让姐姐检查一下身体？呃，哪里来的两个疯子？不认识啊，先找个饭馆吃饭去吧。竟敢无视我们！臣服，做我们的奴隶。给我站住，否则杀无赦！我会都给你扬了。丑。呀、啊！这一掌很疼，但是莫名的爽。是收礼，他心疼我们，主动收敛了一部分力量。圣女大人，请帮我们做主。那个张毅，欺人太甚。他贪图我们美色，还想非礼我们。刚才我已经看出了一些端倪。冒犯道宗的张公子在先，还有脸告状。你们这是想引发妖族和人族门派的斗争，罪大恶极，理当处死。应该和我一样，也是化灵器的使用。两个不长眼的手下已经处刑了，<笑>接下来该和张公子商量合作的事了。想必你和大家一样，都是来寻找蛮王血的吧？秉公行事，连自己手下都不放过，陈小慧是一个值得合作的狠人。谢狐狸，呃、哦，不是三狐狸，你离我大师兄远一点。天泽，抗议！放开你的狗爪，不要干扰我大师兄的道心。狐狸，你这是在玩火？和我合作，你要付出代价的。代价吗？我们可以互相满足。你帮我寻找九尾圣玉，我帮你寻找门王血。张公子，意下如何？张毅真强呀，好有男子气概。兵，触发天命任务，和陈小葵合作，满足各自的需求，成功奖励六十点法力，随机 S 级技能书乘二，失败惩罚直接性转，身体变成女妖精，实现三天。我去，惩罚也太变态了吧！系统绝对是有什么特殊癖好。话说奖励这么丰厚，一定是系统预测过，知道目标很难达成。和你合作倒也不是不可以。<笑>张公子怎么有些犹豫？难道我的诚意不够吗？嗯、今晚。三狐狸太过分了！你想带坏我师兄吗？啊！干扰我大
师兄道心的人都得死！啊、放开人家！我不是武器啊！喂，你来打我呀！我就要挑逗张毅公子。<笑>来呀、啊，快活啊！来陪人家玩耍。宋无脸，招打！我要打死你！一切都是为了宗门利益，大家忍一忍，以和为贵。还要不要要脸啊？太让我失望了，陈小葵，你身为妖族，怎么能和人族的男性勾搭？重点是他长得还比我帅，实在是可恶可恨。这又是什么鬼？哪来的虎头和羊肉火锅啊？你是妖族的人啊？都给我礼貌点，看清楚了，老子可是妖族第一纯情美男。虎子。休得无礼！我和张毅公子合作，轮不到你这个妖孽来反对。你叫他张毅公子，却叫我妖孽。老大，我们帮你收拾这个不长眼的东西。愚蠢的人类啊，准备受死！这种小喽啰，交给在下白泽吧。我、嗯，阿里嘎多，美羊羊撒。该死的狗头萝莉，敢杀我的羊！你们这是在老虎头上拔毛，太岁头上动。够了，胡子，你这么胡闹，是想挑拨妖族和人类势力的争斗吗？陈小葵，你居然打我，连我爸爸都没打过我。哎，好啦，庄一公子，我们去酒馆一叙，商量合作的事宜。好吧，这个陈小葵的手段真狠，看得出来。是个想做大事的女人，诺言姐姐，妖女对大师兄不怀好意，绝不能让她得逞。哼，到了酒馆，我要疯狂点菜，好好敲诈她。好耶，可以去干饭啦！张毅，我和你势不两立。妖族的朋友，你应该是张毅的仇人。你们是，好强大的气息，来者不是善类。火龙族和你们妖族的关系不错，不如一起联手对付张毅。你是龙天一，听说阁下最近在挑战各大高手，以此来提高龙族的威望。难道你把张毅也当做了战斗目标？<笑>不错，所以我要你当我的鹰犬，并为我去开路。好强大的威压，居然让人忍不住下跪。张毅注定要败给他了。陈小葵，这次先原谅你，菜的味道不错，慢慢吃，还多着呢。喂，莫言姐姐，你怎么可以被这点食物征服呢？<笑>奇怪，总感觉这附近有杀气，那是叶浩然。嗯，哼，看来张毅的观察能力有所退化，现在才看到，这次来大门。我不但要夺到蛮王血，还要打败张毅，一雪前耻。小浩浩，你和张毅真是冤家路窄呀、啊！好想看你们相爱相杀的样子。<笑>住口！我和他只有相杀的份，而且光天化日，安全起见，你最好不要现身。哎呀呀，不容易呀！你还心疼姐姐我呀，<笑>公子，你在看什么啊？没什么。如果说青莲道长是放荡，那陈小葵就是毫无尺度了，这谁顶得住啊？咳咳话说陈圣女的气质让我想起了苏妲己。嗯，苏妲己是谁？有我美吗？有一种恋爱的味道，恶心死。嗯嗯，别傻了，干饭才是王道。嗯嗯嗯。张毅何在？吾乃龙族圣子龙天一，特来约战。嘿嘿，张毅要挨揍了。是龙族的人，啊，快走！约什么战？我只和美女约战，对你这个鹿角精没兴趣。鹿角精？虎子，是你把敌人引到这儿来的？哈哈。
，陈小坤，你的张义公子要受苦了。老子可是龙族，懂吗？管你什么族，不就是想打败我，然后扬名立万吗？哎呀，张义貌似被人找茬了，你不去看热闹吗？哼，静观其变就行。我们找机会出手干掉张义。叶浩然也被我打败过，他是重瞳圣体，也是化灵期的高手。叶浩然。你先打败他，再来找我吧。我们人族决斗都是循序渐进。易浩然，他曾经击败过我龙族的九太子，也是我们龙族的宿敌。可惜我还没有见过他的真人。相比张毅，易浩然确实更可恶一些。真不巧，你说的易浩然就在那里喝酒<咳>。道宗的人这么喜欢栽赃吗？想嫁祸于人。也不用这样吧，张毅这家伙，竟然想阴我，是不是叶浩然？来试一试便知道了。嗯、如此强大的血气，一定就是叶浩然了。为官也能被误杀，我这是倒了什么邪霉？叶浩然又如何？你以为你的对手是谁？老子可是龙天一。张毅公子还真是绝活啊！打起来！打起来！打起来！叶浩然这次遇到强敌了，最喜欢看人互撕了。龙天一，清醒一点，我们的对手是张毅。哼，你才是龙族的敌人，就这还没算呢。小心龙天一削弱你的实力之后，被张毅趁虚而入哟、嗯。事到如今，只能这样了。朝堂。速！大家小心！叶浩然疯了吗？居然在封闭的场所释放大规模的法术！发生什么事了？哼！张毅，龙天一，下次见面就是你们的死期！<笑>也不知道张毅的情况如何，希望别炸坏了。<笑>以后有机会，还打算和张毅深入交流呢。有惊无险，还好我施展了护身术。<笑>我白泽果然是天选之兽，居然没死。<笑>公子真有安全感，还得是大师兄啊！呜呼，听到了，我和张毅师兄贴贴了。大师兄，你是故意把火召开的这么小的吧？圣子，你还好吧？都放开我，老子没死。张毅，给我洗干净，等着。收拾完叶浩然，就回来干掉你。说走就走嘛，你好歹也是龙族圣子，必须留下点什么。啊、我去，竟敢阴我！让我看看你身上有什么宝物没有。跟着张毅师兄学做人，披热龙族最爱藏宝啦！修道之人，打个结很正常。你们要干嘛？让我看看，<笑>一哥不要啊！我身上什么都没有啊！呃、这还是道宗的人吗？道宗不是讲道德的吗？对于这种卑劣的行为，我只想说：张毅公子，打劫加我一个！<笑>人家已经什么都没有了，哎，太小了，只好榨了点极品龙血。白泽只打劫到了哭泣，就这么点钱，龙族真穷。从他体内抽出来的神秘绳子还挺有弹性，<笑>龙鳞可以拿来炼药。张毅，你这个挨千刀的混蛋，我跟你没完。<笑>这就是龙族啊！<笑>这一刻，我龙族的尊严荡然无存。总算到了禁地，大蛮禁地开启是天下皆知的事，这里本该热热闹闹的，却没想到横尸遍野。
，小心为妙。这些人肯定是遇到了什么强大的魔物。人生在世，生不带来，死不带走。我唯一能做的就是帮他们保管生前的东西。那，呃，大师兄太过分了，有钱一起赚啊！这些宝物都要给大师兄充公。啊，不想努力了，只想当一只白嫖怪。大家小心，这里对镜好像有死尸复活。啊，见鬼，诈尸了！啊，长林妹妹，快走！大家先撤，别忘带上宝物。这里有一处大殿，快进去避难。是僵尸，外面的死人应该就是中了他们的尸毒。好可怕！完了，我们被围堵了。大师兄，你好像把我们带到了怪物老巢。放心，这四个僵尸只有金丹实力，还打不倒我们。我们一起对付他们。虎尾树复数，干得漂亮！该我展示真正的技术了。诗仙剑诀，影剑术，十步杀一人，千里不留行。呃，哦，一剑秒杀四个金丹僵尸，张一公子的剑术水平已经到了出神入化的地步。大师兄，那里有个传送门，应该是禁地的保护入口。守护的士兵死后，入口失去了控制。我和陈小葵一探究竟。你们暂时守在这里，大师兄放心。啊，不好，那些僵尸追过来了，我们不能拖累师兄，也要战斗起来。嗯嗯，这次我们不能给师兄丢脸。嗯，沈晨玉的能力会是什么呢？以武之名开启召唤，神兽白虎。嗯，白虎，给我咬他们！这是传说中的白虎吗？我读书少，你别骗我。他比我还小啊！哎嘿，巨幻兽能变大武器，应该也能把动物变大。啊啊！哇，好巨猛啊！毛毛，哦不，是白虎，给我冲，喂你吃小鱼干。啊！加油！太好玩了，我们继续丢食物过去。空间门里面果然是藏宝的地方。小葵，你翻翻看，有没有我们需要的东西？我负责巡视，总感觉这里有杀气。嗯，你小心为妙。那是。无聊的人呐、啊，就不能让本王死后安息吗？啊！闯入本王陵墓的人，都得死。蛮王胸口的玉石，应该就是蛮王血。小心应战，他们的实力应该是元婴初期，胜了我们一筹。出来吧，大胆的士兵们！玩召唤术是吧？我用手中的画笔绘一绘你。去吧，火柴人大军。虽然战斗力一般，但我们人多力量大。这就是传说中的群殴吗？没错，月瑶师尊教过我，打不过就要群殴。哼，小打小闹吧。你们真正要面对的是这一把杀了数万生命的屠城巨斧。分开行动。蛮王的气力太强，不能和他硬拼。嗯嗯，我绕开吸引他的注意力。趁着闪躲的时间，正好施展捆仙术、啊。小葵，快进攻！明白。两个卑鄙的家伙！好机会，飞剑！不不，我还想再活五百年。终于拿到了梦寐以求的蛮王血，看来蛮王血是他的核心，失去后，就彻底没了生命的支撑。
九尾圣域，果然就在蛮王的陵墓里。我利用血脉之力的感应，轻松就找到了。当年蛮王入侵狐族，夺走了这件宝贝，如今被我拿到，也算是收物回归。合作夺宝任务完成，奖励六十点法力，随机获得 S 级技能乘二，召唤灵气炸弹。释放灵气组成的炸弹，造叙述，可以将敌人随机变成小动物。啊，丢炸弹和把人变成动物的技能，看来系统是一个整人专家呀。<笑>螳螂捕蝉，黄雀在后。张毅，乖乖交出蛮王血吧。哎呀，多亏了龙兄的龙族传送术，才能顺利到达这里。哪里哪里。一切都是为了蛮王血和其他宝物。又见到扎意了，糟糕！大战结束，法力消耗严重，恐怕难以对付这两人。好家伙，你们这是狼狈为奸了呀！呃，<笑>我和龙兄不打不相识，是难逢的知己。<笑>是啊，浩然兄以后就是我大哥了。哼，必须好好利用这个龙天翼。如果不是为了宝物，才不会和叶浩然合作。那就拿你们这对难兄难弟来试一试我的新法术——召唤灵气炸弹。哦，借你身体一用。叶浩然，你表面兄弟。啊！哼，很好，龙天一的使命完成了。拿人挡招，不愧是你，叶浩然。可惜你还是太大意，乖乖当畜生吧，造畜术。糟了，小好好，啊，变成狗了！张毅哪里学来的邪术？嘿嘿嘿，叶浩然，你也有今天呢。以后大家就是同道的妖族了。<笑>站住！<笑>好玩，小浩浩加油！奶奶，耻辱啊！我叶浩然潇洒一世，何时被人当成狗一样追？奶奶，血桶，开！啊，成功了，挣脱了控制，躲开！啊，张毅公子好帅！看到张毅抱着其他女人，为什么会莫名的羡慕呢？甚至还有点吃醋。什么情况？应该是受到打斗影响，这里马上就要坍塌了。准备走。张毅，下次绝不放过你，是要夺回蛮王血。哼，休想逃！这次出来，师尊把乾坤带借给了我，现在派上了用场。乾坤带，开！绝技！哎，叶浩然没事，倒是收入了什么奇怪的东西。张公子，快走！牵着我的手，这里快毁了！啊！大家快走！嗯，众人，大师兄。我们把宝物都拿出来了。话说回来，乾坤袋里这家伙是谁呀、啊？这完了，力量被削弱，直接现形被看到了。哎呀，张公子的女人缘真好啊！嘿嘿，大师兄从哪里拐骗来的美女？他好像没有生命气息，是灵魂体。他应该是叶浩然的守护灵。人家只是被误伤的无辜灵魂，你们应该放了我，然后去抓叶浩然。来都来了，就别想走了，留着你有用，还要打听关于叶浩然的情报，好好待着吧。轻点儿，你弄疼人家了。张毅公子，是因为这是一个美女，所以你才收留她的吧？那哪有，我是那种好色的人吗？我是为大局着想。
哼，得了吧。我听说有些男人的癖好很特殊，喜欢各种异性，连鬼都不放过。好了，别瞎想了。安全起见，我们早点离开吧。今天搞了这么大的动静，肯定惊动了不少人。哼，今日一别，不知何时再见。伸出你的手指，我要帮你加强一些记忆。搞什么？想学小孩子一样约定拉钩吗？真小亏，貌似喜欢上我了。啊！我要让你永远的记住我，让你明白，我和别的女人不一样。我去，你属狗的吧？想留下深刻印象，也犯不着咬人啊。我们也给大师兄留点印象。嗯呐。喂喂喂，你们都不做人了是吧？啊，我因为不够变态，与你们格格不入。张公子，有缘再见，希望你不要忘了我。我怎么能忘记你呢？下次再见，陈小葵。嗯，渣男师兄。恭喜大师兄夺得满王血，可以来了，美丽丽仙。哎，要不要这么热情啊？去，还不是你平时知道的他们。组的什么啦啦队？他鼓励大家穿短裙。各位师姐，我这次历练得了不少宝贝，正好分给大家。这分明就是收买人心啊！<笑>陈玉妹妹其实心地挺好的。以前是我们误会陈玉师妹了。谢谢陈玉师妹。道宗张毅何在？还我儿子命来！嗯，张毅。你在大蛮境地夺宝就算了，为何还要杀我儿子？张毅，没想到吧？我又回来了。一号人，你这只蟑螂命挺硬的，而且玩的一手栽赃好戏。龙天一是谁害死的？你心里没数吗？哼，铁证如山，人就是你杀的。多亏我冒着生命危险，才把龙天一的尸首带了回来。张毅。我要让你血债血偿！休杀我徒！龙族爬虫，竟敢在我道宗放肆！好快的剑！五情仙子，你徒弟杀我孩儿，你难道要包庇吗？哼！如果龙族和道宗结下血仇，就会变得好玩了。你，师尊莫慌，我来解释。身正不怕影子斜，这块是流影石。我拿来记录了当时的情况，此物可以证明我清白，完全是叶浩然拿龙天一的身体当肉盾，才害死了他。哼，无稽之谈，当时战斗混乱，你怎么可能记录？哼，对付你这种小人就要多一个心眼，而且别忘了，你的血迹在我的乾坤袋里，也可以说出一些真相。我无光。我其实想问，叶浩然，你有没有在意过我？哪怕一点点。你这次来是什么目的？究竟是来救我的，还是单纯为了报复张毅？啊！哎，雪姬还是这么在意我对她的感受啊。这几年来，她一点都没变。雪姬，你真的讨厌。为什么每天都跟着我？<笑>因为人家喜欢你这个弟弟呀、啊。你身上的血迹很好闻，我在你心里什么地位？不如你叫我姐姐吧，我能帮你变强呀。不用你管，我只想靠自己的力量变强。呃、糟糕，砍柴师傅。扭伤的肩部又开始疼了，<笑>你连普通的伤痛都无法克服，我来帮你治疗，以后跟着我训练，你一定会从砍柴的入门弟子，变成厉害的天宗的大师兄。谢谢雪姬姐，雪姬，既然你想知道，那我告诉你，这次来。我是为了救你，你在我心目中一直都是最好的姐姐。姐姐，原来我在她心目中是姐姐。我对叶浩然确实更像是姐弟。
，而对张毅却是一种特殊的感觉。狗贼叶浩然，你竟然敢抢我的女人！啊，不是抢我的乾坤蛋！活的不耐烦了，竟敢抢大师兄的东西！嗯、张毅好像很在乎乾坤蛋里的女人，这一赌，我为他着想，把乾坤蛋给他防身，他却拿来装女人，到处招蜂引蝶。哪还有什么修道之心？叶浩然那般行为，看来真是害我儿子的凶手，绝不能让那个小兔崽子跑了。爹，我这个乖乖，不要下为父啊！你不是死了吗？我去，诈尸了！我之前为了保命，被迫用了假死之术，现在身体已经恢复很多了。是之前对付张毅的时候，叶浩然那家伙故意坑我的。我们去追那个家伙算账。已经来不及去追了，你们还是留在道宗和我算账吧。叶浩然价值不大，这两个才是金主。龙天一之前冒犯我，还想过杀我，你们说，怎么赔偿我的精神损失费？胡说人话！什么叫精神损失费？年轻人，看好了。我现在就大摇大摆的离开你们道宗。我道宗已得福人，你想走的话，就必须和我们讲道德。呃，远摇大佬，有话好好说嘛。呃，何必拔剑相向？快点钱，快点钱！龙族必须要有诚意，否则我道宗再无尊严。那就别废话，打钱！抽龙血，挖龙精，交出所有财宝。这。这就是道宗的以德服人吗？爹啊，我们不服的话，恐怕就要成死人了。不是吧？连衣服都要抢？做龙要有诚意，宝贝都交出来。爹啊，快走吧，感觉龙族的脸丢光了。儿子别怕，大丈夫能屈能伸，咱们先服软。哦、不错不错，都是有用的宝物。啊，我好像带坏了这帮徒儿。月瑶，你等着瞧，下次指定没你好果子吃。下次多带点宝物，道宗永远欢迎龙族。慢走不送，欢迎下次光临。张毅，你既然拿到了蛮王血，就尽快的利用起来。嗯，只要炼化了蛮王血，一定可以达到元婴期。今晚来找我，我助你一臂之力，帮你炼化蛮王血。哦吼！徒儿领命！呼呼，起飞！师尊让我晚上找他，妥妥的是在暗示啊！我要好好表现，不能让师尊失望。师傅，收下这份大礼，感受徒儿的孝心吧。你，你，这，这是以前我送你保护自己的风铃刃。孽徒，你还是死性不改。我这是自掘坟墓。风铃刃可以镇压灵力，完全使不出力了
，只会坐享其成的人，还有什么价值？你不配做我师傅，也不配当天宗的宗主。<笑>很好，成功控制了这个老贼的心智。小赫赫，你终于有点要做大事的感觉了。见证我的伟大崛起吧！我利用周地这个老贼，必然可以控制整个天宗。等到我势力扩大后，争议所在的道宗，还有帝宗封城什么的，通通都要臣服。嘿嘿嘿，月上柳梢头，人约黄昏后。师尊居然让我来月影峰找他，不过这里夜深人静，正好和师尊促膝长谈。你总算来了，迟到是要受惩罚的。呃，师尊怎么会忍心惩罚我？大家都是明白人，快点敞开心扉，直接说正题吧。那就坐吧。什么？我的妈呀！师尊好直接啊！嗯，你脑子里在想什么奇奇怪怪的东西？我是让你坐到地上，然后炼化蛮王血。啊，我知道了。还有，让你晚上来是有道理的。蛮王血有很强的阳性气息，怕你承受不住，必须要有阴性的气息中和。而月夜阴气旺盛，是炼化蛮王血的绝佳时刻。我现在就布阵，助你收集阴性气息。太阴接引法阵，开！附近的阴性气息正在疯狂涌来。开始炼化。师徒搭配，修行不累。有师尊的帮忙，简直小菜一碟。在阴性气息的推进下，蛮王血的纯阳之气融入了体内，身体吸收后，这些气息全部转化成了修为。综合实力正在不断飙升，终于吸收了蛮王血，虽然没有达到元婴期，但是晋升到了化灵期巅峰。借这个机会，或许可以演一演师尊。啊，师尊，我好像走火入魔了。正义，糟了，这孽徒一次性的吸收了太多气息，身体恐怕难以承受。哦，成功接触到了师尊。我房间有疏通气息的丹药，应该能帮到张毅。师尊，今天我就是你的人了。是师尊的房间吗？好香啊！不对劲，这孽徒的血脉还在运转，一定是用了屏蔽气息的法术，故意哄骗我。是时候给他点惩罚了。我的手好像被骨折了。哼，今晚就惩罚这孽徒在地上睡觉，让他好好反省自己。什么情况？师尊不按套路出牌啊？不是应该好好关心我吗？难道师尊已经发现我了？如果发现我，为何不拆穿呢？难道暗示我主动出击？啊呃、头好痛啊！该死，我还是太怂了，没敢染指师尊。不过真的碰师尊，我恐怕会被打死吧。原来师尊睡觉是这个样子，真是让人……想入非非，师尊，地上睡得很舒服吧？你装死的事，以为我没发现吗？还请师尊恕罪，是弟子错了。完了，这次被师尊演了。不过话说，你吸收了蛮王血，却没有晋升元婴期，还真是出人意料。看来至尊圣体非比寻常。讲究的是稳固修行，徒儿一定会继续努力。正式说完，该说你的罪行了。你多次沾花惹草，还装死愚弄为师。最可恨的是，你昨天过于大意，让叶浩然拿走了乾坤带。妈呀，不对劲！师尊是在制定罪名，准备拿捏我呀
，而且昨天叶浩然抢走乾坤带，师尊没有阻止，难道是故意送走乾坤带里的血迹，不想让我和他有什么交集？师尊的套路太深了，我还是太嫩了。说说看，你如何谢罪，怎么补偿？否则为师绝不原谅你。若是说不出来，就关你禁闭，让你天天睡地牢。我以后不再主动沾染什么胭脂俗粉。还会找到叶浩然夺回师尊的乾坤带，完了，我已经被师尊拿捏死死的